വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസിൽ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടൂവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ ട്രപ്പീസം ഇൻ വിച്ച് എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗ്നൽസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഒ ഷോ ദാറ്റ് എ ഒ ബൈ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ ബൈ ഡി ഒ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ ട്രപ്പീസം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയഗ്രാംസ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം വരച്ചു പേരും കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി പാർ ഇൻ വിച്ച് എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി അതായത് എ ബിയും ഡി സിയും എന്താണ് പാരലൽ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗ്നൽസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഒ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡയഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ ഇത് അല്ലേ അതായത് എയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡിയും ബിയും തമ്മിലും ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അതെ എന്ത് പോയിന്റിലാണ് അവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഒ ബൈ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ ബൈ ഡി ഒ ഇതാണ് നമ്മളടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും ഈസിയാണേട്ടാ ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഗിവൺ A, B, C, D is a trapezium. A, B, C, D എന്താണ് ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ടു പ്രൂവ് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എ ഒ ബൈ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ ബൈ ഡി ഒ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അതായത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എ ഡിയിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പോയിന്റിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഈണ് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വരച്ചത് ഓയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അല്ലെ എന്തിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആ ലൈൻ വരച്ചത് ഡി സിക്ക് ഓക്കെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എ ബിക്കും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ത്രൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചു അല്ലെ ഡ്രോ എന്താണ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെ ഒ ഇ പാരലൽ ടു എന്തിനൊക്കെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഡി സിക്കും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എ ബിക്കും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒ ഇ പാരലൽ ടു എ ബി എ ബിക്ക് മാത്രമല്ല പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സി ഡിക്കും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പാരലൽ ടു ഡി സി കണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ഓയിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു അതായത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിലോട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിന് ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരലൽ ലൈൻ കിട്ടി ഇത് ഏടിനൊക്കെയാണ് പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നത് എ ബിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡി സിക്കും അതാണ് മിസ് ഇവിടെ ഒ ഇ പാരലൽ ടു എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി
അപ്പം മിസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് വരയ്ക്കാം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒ ഇ എന്തിനൊക്കെ പാരലലാണ് എ ബി സൈഡിനും പാരലലാണ് ഡി സി സൈഡിനും പാരലലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അതിന് പാരലായിട്ടാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇ ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കണ്ടോ അതായത് മിസ് ഇതാ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈ ലൈൻ പാരലായിട്ട് വരച്ചപ്പം കണ്ടോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസാണ് മിസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അയ്യോ ഈ ലൈൻ എന്തിന് പാരലാണ് ഡി സിക്ക് പാരലാണ് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ മക്കൾസ് നോക്കിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തൂടെ ഇതും ഇതും പാരല ലൈൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൈഡുകൾ അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് അത് എ ഡിയും അതേപോലെ തന്നെ എ സിയും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എ ഇ ബൈ ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ ബൈ സി ഒ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അത് എങ്ങനെയാണ് എ ഇ ബൈ ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ ബൈ സി ഒ ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബൈ ബി പി ടി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഒ ഇയും അതെ ഒ ഇ പാരല ടു ഡി സി ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം നമുക്ക് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം പ്രൂഫ് എന്താണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്താണ് ഒ ഇ പാരല ടു ഡി സി അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈ ബി പി ടി ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എ ഇ ബൈ ഡി ഇ is equal to a o by c o kanda അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒ ഇ വേറൊരു സൈഡിനും പാരലൽ ആണോ അല്ല ഏത് സൈഡിനാണ് എ ബി സൈഡിന് അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തുകൂടെ അതായത് മിസ് നല്ലോണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ അതിന് പാരല ആയിട്ട് അല്ലേ ഇതാ ഈ ഒ ഇ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മനസ്സിലാവാൻ പാടാണ് സോ മിസ് അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കാവേ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എയും ബിയും അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഡി ഓക്കെ അതിന് പാരല വന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഒ ഇ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇതും ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് ഒരു ലൈൻ പാരല ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിനെയും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഏതിനെയൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡിനെയും ബി ഡിനെയും അങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകളെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് പറയാം എ ഇ ബൈ ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയാം ബി ഒ ബൈ ഡി ഒ കണ്ടോ ഓക്കെ ഇതെന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തീറം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ബി പി ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം ഇവിടെ ഒ ഇ പാരല ടു എന്താണ് എ ബി കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് സോ നമുക്കത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം ഏത് ട്രയാങ്കിളിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഡി എന്താണെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇപ്പം എ ഡി ബി എന്ന് എഴുതിയാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒ ഇ പാരല ടു എ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി പി ടി വെച്ചിട്ട് ബൈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം നമുക്ക് എന്താന്ന് എഴുതാം എ ഇ ബൈ ഇ ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ ബൈ ഡി ഒ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 
ക്ലിയർ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തതെന്ന് ഒന്നും കൂടി മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ നടത്തി അതായത് ഓയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എ ഡി സൈഡിലോ സൈഡിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ പാരലലാണ് എ ബിക്കും പാരലലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡി സിക്കും പാരലലാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ എന്തിനൊക്കെ പാരലലാണ് പറഞ്ഞത് എ ബിക്കും ഡി സിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കി നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ പാരല ലൈൻസ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇതാ നോക്കിക്കേ ഇതായി ഇതും ഇതും പാരല ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒ ഇയും ഡി സിയും പാരല ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് എ ഡി സി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ എ ഡി സി ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തീറത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകളെ അതായത് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെ അതെന്ത് ചെയ്യും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതാ ഈ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയത് ഇനി ഇതേപോലെ ഇത് പാരല ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ ബി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പാരല ലൈനുകൾ വരുന്ന അതായത് ഇതും ഇതും ഈ പാരല ലൈൻസ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സൈഡിന് പാരല ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെ ചെയ്യുകയും ആ രണ്ട് സൈഡുകളെയും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഏതാണ് ഇത് വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡിയും ബി ഡി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി എ ഇ ബൈ ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ ബൈ ഡി ഒ എന്ന് എഴുതി കണ്ടോ ക്ലിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ എ ഒ ബൈ സി ഒ എന്തിന് ഈക്കലാണ് എ ഇ ബൈ ഡി ഇക്കൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബി ഒ ബൈ ഡി ഒ അതും എന്തിന് തന്നെയാണ് ഈക്കൽ എ ഇ ബൈ ഡി ഇ അതായത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരേ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഈക്കൽ കാരണം അതായത് ഇവിടെയും എ ഇ ബൈ ഡി ഇ തന്നെ ഇവിടെയും എ ഇ ബൈ ഡി ഇ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ സെയിം കാര്യത്തിന് ഈക്വലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവരും പരസ്പരം എന്തായാലും ായിരിക്കുമെന്ന് ഈക്കൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസും എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയോ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ എഴുതാം രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എ ഒ ബൈ സി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ ബൈ ഡി ഒ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു എന്താണ് എ ഒ ബൈ സി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ ബൈ ഡി ഒ ഓക്കെ ക്ലിയർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇത് രണ്ടും അതായത് ഇവിടുത്തെ എൽ എച്ച് എസ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആർ എച്ച് എസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് വെച്ച് എഴുതിയത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാവോ അതായത് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എ ഒ ബൈ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ ബൈ ഡി ഒ എന്ന് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ് എ ഒ ബൈ സി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ ബൈ ഡി ഒ എന്ന് അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ ഒ ബൈ ബി ഒ എന്നാണ് അതായത് ഇത് രണ്ടും എവിടെ കിടക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ കിടക്കുക അതാ എ ഒ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബി ഒ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എവിടെയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് കിട്ടിയത് സോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എ ഒ ബൈ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് എൻ്റെ ചെയ്തു പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിക്കാം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം തീർച്ചയായിട്ടും അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മിസ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് മിസ് ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്ന കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതും അതേപോലെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൾ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എഴുതുന്നതും തമ്മിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് മിസ് ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ബൈ എയ്റ്റ് ദൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാവേ ടു ടു സ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് സ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേ രണ്ടെടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി ടു ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള കാര്യം കിട്ടാതെ വന്ന ടൈമിൽ അതായത് എ ഒ ബൈ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ ബൈ ഡി ഒ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ മിസ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം മിസ് അങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ റീസൺ ആണ് കണ്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ദാ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ക്ലിയോ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ ഒരു കുഴപ്പവും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ല എൻ്റെ മക്കൾസിന് സോ എൻ്റെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്